。今天是二零二二年的三月二十号，现在是凌晨一点钟哈。现在我给大家加急录一个视频，为什么现在加急给大家录录一个视频呢？因为有一个事情我不吐不快啊，现在我不说的话，我可能睡不着觉，所以我赶紧给大家录一个视频吧。就是不知道从什么时候开始，大家很流行在网上晒这个自媒体的收入。呃，很多博主啊，经常会发这种标题啊，什么我做自媒体一个月啊，月收入多少钱啊？我做自媒体一年月收入多少？呃，那个收入多少钱啊？这种标题发出来以后，然后大家看了这种视频以后呢，就会觉得是吧？人人这个自媒体是不是月入人人都能够收入啊？年入百万、千万啊？所以今天下午呢，我就实在是忍不住了啊！我真的是忍了很久，我实在忍不住了，我就把这个我的这个收益啊，全部给他发了出来了啊！下午我发了一个，呃，微头条，把这事儿给他看了一看啊，大家可以看到我把这个全部的收益都给发出来了。然后呢，这个这个微头条呢，也是前所未有的，有很多的这个讨论啊，大家可以看到现在有五百多条留言了哈。啊，大家知道我是做自媒体的，做女性自媒体的。我辛辛苦苦可能花几天时间拍一个视频，都还没有这个微头条的这个留言多。所以呢，这事儿吧，我真的是到了不吐不快的时候了。然后呢，这些留言呢，有说好的，也有说差的哈。然后、呃、可能跟大家的这个想象的这个自媒体的收益有很大的差距吧。啊、呃，就在这个疑问了哈，是我这个东西这个图片到底是不是我自己的啊？怎么一年怎么？所有的收入才这么一点吗？才十一万七千多块钱吗？哈，大家注意看这里一个小数点啊，这个是总收入啊，十一万七千六百五十五块钱啊，这个一年的总收益才这么一点吗？还是说这只是一个平台的一个收益啊？啊，所以大家这个有质疑精神是好的啊，所以我干脆就把这东西吧，就给大家摊牌了，咱不装了啊，把这东西都拿出来给大家亮一亮一下吧。所以呢，我就现在呢给大家看看啊，我们现在这个桌面啊。是我手机投屏到一个显示器上的一个桌面，那我给大家准备了总共四款 A P P 啊，这边呢有大家做的比较多的一个主流的几个平台啊，几大平台啊，一个是今日头条，还有一个就百家，哎，就是百度嘛，还有一个就是啊 B 站啊，还有一个就是个人所得税这四款 A P P， 那也是我这个粉丝主要集中的几个平台，呃，大家可以看看啊，像这个头条，大家可以看看，哎，呃。看看我的主页啊，总共有多少粉丝啊？这上面写的清清楚楚啊，九十八万啊，九十八万的一个粉丝量。那再来一个百度呢，有多少粉丝量？大家可以看到这里上面是十九点七万啊。大家看，这都是实时的啊，不是我 P 的啊，这是实时的、啊，这些视频都是可以播放的啊。大家看，点的是可以是可以播放的啊，啊，不是我 P 的东西啊，这些东西啊。那另外呢，这个还有一个就是 B 站啊。大家可以看到上面的粉丝量呢是二十三点九万，那总共呢这几大平台加起来呢，我的粉丝呢总共是达到了一百四十万啊，可能有些重复的，比如说关注了我头条的，也关注了我 B 站的，也可可能关注了我我这个百度的，可能三个平台都关注了的，所以所以有一些重复的粉丝，那不管怎么样，肯定是超过百万级别的这么一个粉丝了。然后我这自媒体的时间呢也是比较久了啊。呃，有六七年的时间了，算是最早的一批自媒体了，呃，才这么一点粉丝，说实话算是比较失败的了啊。所以呢，我的这个收益呢，也可能跟大家想的有一些差距啊，没有年入百万、千万啊。那我怎么看到我所有的收益呢？这么多平台是吧？就像我们现在举例的三个平台是吧？我要一个个去加吗？啊，当然没必要啊。所以这边有我们需要用到一个啊 A P P， 就是个人所得税啊。不知道大家用过这个 A P P A P P 没有哈？呃，如果你们用过的话，现在赶紧去注册一下，哎，很有好处的哈，可以领钱啊，所以你赶紧得去注册一下。我们咱们先来给大家看看这个账号到底是不是我的吧哈，大家可以看看啊，这上面登录的啊是我的名字啊，呃，大家都知道我这个全名哈、啊，我的全名是这个是这个啊，虽然打了马赛克，但是留个姓大家都知道了，肯定是不是别人的了啊，是我的啊。大家进来以后呢，这边就会看到有一个呃。综合所得年度汇算啊，领钱就是在这里面领。那怎么领钱呢？具体怎么领钱呢？我现在就给大家来具体讲解一下。首先呢，我们就先来看看我这个所有的年度收入要在哪里看啊？大家可以看到下面有一个收入纳税明细查询，只要从这里点进去，然后这边有一个年度选择。
。那这个东西呢，是是从二零一九年开始啊，税改以后才出现的一个东西，才有的一个东西。所以这边能够选择的年份最早的就是二零一九年的，二零一九年，因为我们现在是二零二二年嘛，我们现在就查看二零二一年的一个啊东西。我们点进去一看啊，这上面可以选择你的啊工资什么劳务报酬稿酬什么之类的，你所有的东西都点上嘛。点进去一看，哎，这边就出来了。大家可以看到啊，这顶上啊，这顶上就是你所有的啊收入啊，这边有一个收入合计啊，收入合计。那呢，这个呢就是我所有的收入合计呢。跟下面我今天下午发的那张图有没有差呢？是不是我 P 的呢？大家现在自己去啊辩证一下啊，是不是我 P 的啊？这是我的全部收益，十一万七千六百五十五。大家注意看这小数点啊，不是不是一千一一百七十六万啊，是十一万哈、啊。然后这下面呢有一个已申报的税额啊，合计总共呢我报税报了一万六千啊七百四十二块钱。大家可以看到我这个。我总收入才十一万七千块钱，为什么报税又报了这么多了？报了一万六千块钱呢？所以这就涉及到我们刚才前面讲的了，退税了哈，可以领钱了啊。那我这些钱都是怎么来的呢？大家可以看到啊，我这些钱都是这些自媒体平台发过来的。你看这个上海宽娱数码就是这个 B 站的这个啊实际的这个后面的这个公司哈，像这个今日头条后面的公司呢，就是啊自动跳节这个公司给我发过来的啊。是每一笔钱，大家可以看到都有报税的哈，每一笔钱都是报过税的，这些都是合法的收益，而且是啊所有的收益啊，因为这些自媒体平台呢都是我个人的身份证啊，实名认证的。现在你不实名认证，你还能还能当博主吗？当然不行，是不是？所以这些都是实名认证过的，认证了以后呢，这些平台给你发的每一笔钱都会被啊记录到这个个人所得税这个国家的这个税务中心里面去。所以呢，大家不用想了，不用想的这个东西是吧？是不是我我改的或者啥的，我有没有关系去把东西弄一下？没有啊，这些东西就是你每一笔所有的钱都能够进到这里面来，除非你像这你去摆了个摊儿挣了一百块钱那种线下的用的，用那个什么啊现金交易的就不会被收入到这里面来，因为我是自媒体嘛，我一年四季都在外面玩啊，所以我的收益就是来自这些啊平台，所以这些东西呢啊肯定是啊。真的哈，不是假的啊！这就是我一个整年的度的所有的收益，就是这么多啊。然后呢，那领钱要怎么领呢？就要返回这个主页啊，大家可以看啊，这里有一个啊啊，这个综合所得年度汇算。现在我们是不是可以点呢？当然不是啊，我们要在点这个之前，先要去点一下这个专项附加扣除填报。这个里面有什么作用呢？就比如说你家有个孩子在上幼儿园、在上小学、在上大学啥的之类的，你都可以填到里面去，可以抵税的同志们啊，同学们。那比如再比如你在什么考研呐、啊，或者你在啊继续啊成人教育啊啥之类的，你也可以去里面啊申报一些啊抵税的东西啊。再比如哈、啊，你们呃有这个大病医疗啊什么之类的，也可以抵税。啊，再比如你这个是个买了房子的哈，你是一个还房贷的房奴是吧？啊，三十天的利息啊，压得人人喘不过气。那这些房贷利息也是可以抵税的，同学同学们啊。那再比如你这个买不起房，你是个打工族是吧？你这现在正在是吧租房子住，其实你租房的这些租金呢也是可以抵税的。再比如你家有老人是吧？有有父母有。有这个什么丈母娘啥之类的，你都可以养哈。只要达到六十岁以后呢，赡养家里的老人，那国家给到的最政策呢是，呃，每个每个老人每月是可以有两千块钱的赡养费的啊。啊，如果你是啊多过子女的，比比如说你的你你你是两兄弟，那么你就可以平摊一下，一个人你一个人就可以呃共同赡养老人，你可以出一千块钱抵税，抵一千块钱。如果是你自己是独生子女的话，你一年就能报啊两万多块钱的税钱哈。所以呢，在大家去退钱之前，一定要把这些东西先去填报一下哈。这个东西填报的也很简单哈，一看就懂了哈，跟着领导做就行了。那我填报了以后呢，最后啊，所以我们才去点这个啊综合所得年度汇算，我们点进去啊，然后再开始选年份，因为现在是已经是二零二二年了嘛，我们前面几年就点过了，我们就点这个二零二一年就行了。那我我呢已经是填报过了哈，我基本上我这一年的啊收收入呢，这个一万六的税呢，基本上是可以全部退回来啊，全部退回来都能退回来的。所以国家啊，不要以为国家是吧把你的税全拿走了，其实没那么高啊，这些全能退回来的。所以大家如果还没有啊注册过这个 A P P 的，所以还不知道这个的，就赶紧去点一下，还可以领钱呢，同学们啊。
，赶紧去点一下啊！所以这就是我啊这样一个一百多万粉丝的博主啊，去年一年的全部的收益，不知道跟大家的这个预想呀有没有差别差距呢？呃，其实哈，呃，我要说一句啊，最真实的话，这个收益对于我来说。基本上已经达到了难以维持的一个境地，啊，为什么这么说呢？因为我带到的我做我是旅行博主嘛，我一年四季都是开着车在外面旅行的。我尤其是到了去年哈下半年，我冬天那边在新疆那边，大家都知道新疆比较冷的啊，我每天要烧那个燃油加热器的那个啊，去给房车里面供暖，每天烧那个燃油加热器的啊燃油费一天就得烧几十块钱。再加上自己开车呀、吃饭呐、啊、购买一些设备呀、拍摄东西的一些设备啥的，这点收益的话，可以说是杯水车薪。再加上呢，我现在这个家庭有也是有家庭的人啊，我老婆呢现在是啊、呃、全职在家带孩子，她是没有收入的。那我的这些收入呢，就要供养我的家庭，还有我自己的旅行花销，所以才会在前面的视频当中大家看到的。那个情况，我们现在租住的是一个破破烂烂的一个房子，我们家现在用的炒锅还是一个九块九从网上拼来的一个东西，怎么炒它也放不稳的这么一个东西。我并不是呃如大家所想的啊，当个女性博主就有多风光或者啥的。的确，在前几年自媒体啊这个行情好的时候，风口的时候，你随便拍点啥都有很多流量的时候，哎，那时候的收益还可以。但是到了这两年以后，大家如果看新闻，就会经常看到这样的新闻啊，各大互联网厂现在都在啊收缩，都在裁员。尤其是到了最近两三年啊，疫情开始以后，我们基本上这些女性博主已经到了举步维艰的这么一个地步，呃，出门到哪儿动不动就被封住了，然后旅行的这个这块板块的流量也越来越小。大家呢可以去看看我最近一年的这个视频的播放量啊，非常非常低。从前几年的可能有几十万、百万的这样的播放，到啊最近一两年啊就是两三万、万把千的这么一个播放，所以才会出现啊整个一个收益越来越低、越来越低的么这么一个状态。再加上呢，我个人呢做自媒体呢，说实话是比较懒散的这么一个状态。我为什么懒散呢？这就，哎呀。这就讲到我之前吧，我之前出来做这个东西之前也是机缘巧合。我原来出来吧，那个时候想的是，啊、呃，能够啊、呃、换一种生活方式啊，不想再上班，不想再打工了，就是咱就出去啊，爱干啥干啥，随便在哪儿还不能找到混口饭吃嘛。所以呢，就没把挣挣钱这事儿放在第一位，就造成了我的这个视频的更新频率呢，跟观众的整个一个互动啊啥的都不是很好。啊，所以我这个收益呢，就这么只有这么一点啊，这也是我个人的原因造成的。咱们也也不怨不得谁哈、啊，这是自己的原因哈、啊，不要去怨这些平台或者啥的，这个都不存在哈、啊，都是我自己的原因哈、啊。我今天之所以说这个事儿吧，就是下午的时候跟大家在讨论这个东西的时候呢，大家都说，哎，还是你舒服是吧？啊，每天开个车出去这儿玩玩那玩玩，什么年入百万千万，哎，我一听到这话，我心里就咯噔一下，哎呀，年入百万千万。实际收入咱多少钱？咱心里一清二楚啊！这个上面统计的一清二楚，一听这话吧，我心里面就，哎，咯噔一下是吧？有点难受。然后你说我就反驳他吧，说人家说，哎呀，你这么大，呃，粉丝量的博主，他妈怎么这么小肚鸡肠，还跟人去争这些东西是吧？有是有什么意义呢？是吧？如果你不反驳吧，人家真以为你这收入这么多钱，同志们啊！真没有那么多哈，这就是事实，这就是最最真实、最真实的事实，就摆在这儿了，就摆在这儿，这就是事实，其实就是全部收入就摆在这儿了，跟大家想象的可能有很大的差距，真的有很大很大的一个差距。那像有的博主呢，他们可能做的好的啊，十万粉丝的可能都比我的这个收益高啊。说实话，我我，哎呀，我真的可能得想办法改变改变了。这个还是个人个人性格或者个人原因造成的吧，再不改变我可能就是真的得喝西北风去了啊！因为现在旅行开销越来越大，是吧？像前段时间我修个车，动不动就啊五千块钱没了，是吧？我改个车，改个水箱，看个不锈钢啊，动不动一千八百块钱，我再去包个座椅几百块钱啊，真的是把钱花在这上面以后，是吧？老婆孩子连吃饭可能都成问题了，所以
，你说一点这年度收入才这么一点，你说咋整？所以我也今天下午也发了一个动态啊，说我要重新可能要重新开一个小号了，呃，因为我们现在经营的这个号呢，大家可以看看啊，它上面的认证啊是啊旅游领域的啊。呃，因为现在疫情影响哈，旅游领域真的是越来越难做了。像我们这样的一个啊博主，你现在你说，尤其现在在西安这边，西安一有疫情以后，我们这个小区呢，刚刚才开始啊，封控完解解封，但是还是不允许出事的。具体哪天我们才能出去旅游，东西完全说不准。如果你不旅游的话，你拍一些生活向的或者其他的向的一些内容啊，比如说搞笑的啥的，你发到这个账号上来。平台他就会认为你这个账号的垂直度不够，他就直接把你这个呃这个认证或者黄威给你取消掉了，是吧？到时候你就更难做了啊！所以呢，我就干脆说，那我就重新再开个号吧，一切从头再来吧。以后呢，就拍一些生活类的或者搞笑类的或者其他类的什么开箱类的，我就哎想拍啥拍啥，你就不再啊认认证这个什么去什么拍只拍旅游这个东西了。到时候我这个号呢就只拍旅游，然后我这个小号呢就记录一些生活的一些日常的东西都往上面发，包括我现在啊、呃、这个上面旅游的这些这个账号呢，因为一一直以来就发的一些就是比较长的一些视一些视频，那现在呢大家都知道是短视频时代，动不动看个十五秒的视频，人家都觉得你这长了是吧？恨不得只看一秒是吧？过去了就过去了是吧？根本不需要去思考一些啥东西啊，所以。那我我没办法是吧？我因为我这个号一直就是啊，如果那个长视频，如果你一旦去改变了是吧？你去你做短视频以后，就会有很多的支持你的一些老粉丝就会说啊，你这个最近的片子不行了是吧？你变了是吧？就会这种这种批评声音就来了。你说面对这种声音吧，你你回答他呢，还是不回答他呢？是吧？你去嗯，你在意他吧，你你就会觉得给你自己添堵。你说你不在意他吧，是吧？这东西呢，人家说，哎呀，我给你留了这么多言，给你是吧？给了这么多建议是吧？你怎么不回我呀？啥？你这个人怎么那么傲慢呢？是吧？这东西怎么怎么讲呢？是吧？就很难很难去做到一个平衡。那我就只能说，就重新开一个号吧，重新开一个号，去做一些生活向的内容吧。啊，未来呢，我的计划的就是多做一些改变吧。啊，然后大家啊，以后呢，看到的这种东西，以后在互联网上接上接收到一些消息的以后呢。也希望大家能有一个啊自己的一个独立思考，不要听风就是雨啊，别人说什么你就信什么。你最好就是像我现在给你说的这些东西，你就不要信我，是吧？你带有质疑精神的去，我去验证一下，你到说的你说的到底是不是真的？我去看看你这些平台上的粉丝量是不是这么多，你的视频播放量是不是这么多，看看我到底有没有造假，是吧？等到你。一旦你去验证了，你就你就会发现我说的东西都是真的。同学们，我这个人呢，不喜欢去作假、弄虚作假，没有，那样很没有意思，是吧？呃，就像我以前在网上还怼过啊，怼个某个博主啊。为什么怼他呢？因为以前吧，因为我做自媒体算是前辈嘛，然后他那时候还没出来之前呢，就看了我的视频啊，觉得哎呀，你这样生活。真的挺有意思，挺酷的，是吧？我能不能跟你学习一下呀，是吧？我我拜你为师啊，是吧？这个自媒体怎么做啊？视频怎么剪啊？就加了我的微信嘛，聊了一些这些东西。然后呢，偶尔呢，我们也就呃也会发发微信，了解一下对方的这个近况或者啥之类的。那以至于后来我就听说了他的一些不好的事情嘛。我突然有一天我就觉得，哎呀，这人怎么那么虚伪呢？是吧？怎么那么不诚实呢？是吧？我感觉被他骗了的感觉，就。突然就，哎呀，感觉被他骗了，我就心里就很不爽，然后我就发了一下，我就我说我我这个人很反感去啊做这些东西啊，去做假弄虚作假，所以大家看到的我以往发的视频啊发生的那些事件，我可以在这儿给大家保证啊，百分之百都是真实的，包括像前年我跟我老婆在沙漠里面吵架，那都那都是最真实的东西一个状态录下来的，还有像去年我老婆把我车。房车给开走了，然后我就只剩一部手机，连连那个身份证都没有，啊，这后面也是我我去跪着人家求了好几天，人家才，啊，好不说了不说了不说了不说了，因为这东西吧，人一旦到了这个岁数以后，就不像真的不像以前了，没有那么。啊，说的那么简单是吧？我这人嘴是比较硬的是吧？啊，我就打死不低头，这就不干了是吧？我就掀桌子了，不干了是吧？现在真的不像那以前了，是吧？现在有孩子了是吧？你说，你说你一有点事情，你说离婚不干了，孩子怎么办？
你这个以后的怎么生活，各方面的东西，哎，太多太多，想想都头疼。希望大家可以看看，大家看看，你知道这是什么吗？然后大家看我以往的视频的时候，会经常发现这一个问题。然后这还有个问题，啊，有个点，大家以为是我这不是？是不是最近在外面找了一个，找了个，找了个什么东西是吧？晚上发生了什么，什么大战了多少个回回合是吧？这个留下的草莓印啊，不是啊，大家知道，大家知道这是什么吗？这叫，这叫什么啊？神经性皮炎。然后我后面去查了一下是怎么回事这个是压力过大造成的啊，就精神压力过大造成的，就长这些东西啊。然后虽然我一直在抹药，但是它一直就好不彻底啊，所以这些真的。做了自媒体以后，不像大家表面看的啊那么光鲜啊，收入很多很多，然后过得很轻松，有可能啊，有可能别人过得是真的轻松，但是我的话，我告诉你，我真的是这两年，我越过越累啊，腰肌劳损啊，身体各方面都出有出问题了，日子过得真的不轻松了，不像大家所说的整天开个车出去转一转，玩一玩。哎呀，嗯，年入百万、千万啊，哪有你想的那么简单？同学们，没有一个事情，世界上根本就没有一个事情是可以随随便便成功的。别人的付出，别人的努力，只不过你看不到而已啊。所以还是多带一些自己的独立思考吧。好了，我们今天这个刀逼刀的视频呢，就录到这里了啊啊，希望对大家有一个启示吧啊。